Hi guys! So welcome back to my YouTube channel. Sa mga bago pa lang sa channel ko. By the way guys, it's me again, Anna Corpo. Okay guys, so please bear with me if hindi ako magaling magtagalog kasi I'm cure ilongga talaga. And yung tono ko is medyo may tono ng ilonggo kasi yeah, I'm cure ilongga. para malaman nyo rin kung maganda ba siya or hindi. Bumili ako ng product online and kanina lang siya dumating and I'm so excited to try this product kasi hindi ko pa na siya hindi ko pa siya na-try and nakita ko lang siya sa ano sa timeline ko and parang gusto ko siyang itry kaya binili ko siya. Ito yung product na binili ko. Ayan siya guys. Ayan. So this is a professional UV gel kit. And, ayan siya, guys. And, nabili ko siya, guys, sa Shopee. Sa halagang 368 pesos lang, guys. And, set na siya. Isdalagay ko na lang sa description box kung saan ko siya, kung anong shop ko siya binili. And, ayan. Nung dumating siya sa akin, guys, yung pina yung box niya. Pero, okay lang naman kasi yung importante sa akin is yung product ay complete. And, ayan. So, naka-indicate din dito sa likod kung paano siya gamitin. So, you need a UV lamp. Hindi pwede na wala kang UV lamp. Pero, Pwede ka rin bumili. At, uh, meron din sila atang binibenta ng UV lamp sa same shop na binilihan ko nito. Pero hindi na ako bumili kasi meron na ako. Hindi ko alam if same lang sila ng polygel or hindi. Or hindi ko alam or, or ano ba yung difference nila. So dito ko malalaman if ano yung mas alin yung mas maganda or same lang ba talaga sila. Disclaimer lang, I am not a professional nail tech. I am just doing this because gusto ko siyang itry and gusto ko makapag-save ng money. Kasi guys, ayokong gumastos ng sobrang mahal para lang sa nails or acrylic nails or ano man dyan. Kasi it costs around mga 1,000 plus ata if magpapanails. I am not an expert and of course this is not a sponsored video. So gusto ko lang talagang i-share to sa inyo. Okay, so without further ado, let's start our UV gel. So, ito yung professional UV gel kit na gagamitin natin. Ito yung UV gel builder. Meron siyang clear and meron din siyang pink and white. Meron din tayo ditong UV top coat. And wala lang siyang kasamang base coat sa set. Pero pwede din tayong gumamit ng ibang klaseng base coat. Next is yung ating nails glue. Nagagamitin natin sa ating nail tip. Ayan. Meron siyang 20 pieces na nail tip. And of course, yung ating nail forms. So, ito yung itsura ng ating nail form. And yan yung gagamitin natin for this vlog. Next is meron din tayong cleanser plus na gagamitin sa paglinis ng ating mga nails. And, meron din siyang kasamang nail file. So, importante talaga yung nail file pag gumagawa tayo ng ating mga nail extension kasi ito yung nagsishape ng ating nails. And, meron din siyang kasamang brush or nail brush na gagamitin din natin sa pag-form ng ating UV gel builder. First is kailangan malinis yung ating nails bago tayo maglagay ng ating base coat. So, I will be using this base coat. So, ito yung gagamitin natin. And apply to each of your nails. And then, after mong i-apply sa mga nails mo, then, then i-cure lang natin sa UV lamp for 30 seconds. And then, punasa natin yung ating nails ng ating cleanser plus. And then, after that, i-prepare natin yung ating nail form. And then, ilagay natin siya sa ating nails. So, first time ko siyang gawin. And first time ko rin gumamit ng nail form. And, pinalo ko lang yung instruction na, na nasa likod. And, medyo mahirap siyang gawin. Pero, okay lang naman. Mas maganda siya compare sa dual form. 
Ayan siya guys. Ayan yung magiging itsura niya after nilagay yung ating nail form. Ngayon, I will be using a clear UV gel. And ayan siya guys. Naka-sealed pa siya. A-apply tayo ng ating first layer of gel builder sa ating nails. And for the first layer, ilalagay natin siya sa tip ng ating nails. First layer pa lang yung gagawin natin. And yung ginawa ko lang ay finalo ko lang yung nail form na yung second line ng nail form. So yun lang yung ginawa ko. So hindi ko siya masyadong tinaasan para hindi ako mahirapan mag-file. Kasi nga, first time ko pa lang siyang gawin. And first time ko rin gumamit ng nail form. And, ayan siya guys. So, medyo hindi pa ako ganun ka-expert sa paggawa ng aking nails. And, ayan. So, and then after mong gawin yung first layer, cure mo na siya sa UV lamp for 60 seconds. And then, ayan siya guys. So, next is mag apply na tayo ng ating second layer of gel builder. And for the second layer, sa ilalim na natin siya ilagay. And then, wag lang natin masyadong idikit sa ating cuticle. And it doesn't need to be perfect kasi pwede mo naman siyang i-file after. So, ayan siya guys. Then, after applying, cure it in the lamp for 60 seconds. So, yan yung itsura ng ating second layer. So, ngayon, gagawin na natin yung last na layer ng ating UV gel. After applying the third layer, cure it in the lamp for 60 seconds. And then, tatanggalin na natin yung ating nail form. So, dahan-dahan lang sa pagtanggal ng ating nail form para hindi masira yung ating nail. Ayan siya guys. Sobrang na-amaze ako sa nails ko kasi ang ganda niya. And sobrang tibay niya guys compare sa polygel. Then before you start filing your nails, punasan mo muna yung nails mo ng cleanser. And then you can start shaping your nails. And mag-ingat lang sa pag-file ng nails or ng gel. Kasi madali siyang i-file. And ayan siya. Then, continue the process hanggang sa matapos mo lahat ng nails.
finally, natapos ko din yung ating trial na UV gel. And, isa lang yung masasabi ko. Maganda siya, guys. Super maganda siya compare sa poly gel. And, um, siguro, kailangan ko lang ng konting practice sa paglalagay ng gel. Kasi, dapat maingat ka sa paglagay. Compare nyo naman, guys. Yung nails ko. Ah, diba? Ang ganda niya. And, sobrang tibay niya, guys, compare sa poly gel. Kasi, yung poly gel, medyo, ano siya, medyo hindi siya masyado kumakapit sa nails at parang naman ko ito kasi parang real nails mo talaga siya oh, hindi siya dali-dali matatanggal kasi kumakapit talaga siya sa nails mo and hindi ko na lang hindi ko siya masyadong tinaasan kasi kasi nga first time ko pa lang siyang itry so ano lang ganito lang muna yung length na ginawa ko sa nails ko so next time gagawa ko ng medyo um, um, ballerina type na nails. Mas maganda siya pag gel, pa, gel polish nilagay yung nilagay kasi nilagay ko. Kasi yung nilagay ko is ordinary ano lang, nail polish lang. Kaya, ayan siya. Pero okay lang din naman yung ano yan. So far, okay na okay talaga siya sa akin. I-update ko na lang kayo kung ilang days siya or ilang weeks siya sa nails ko or ilang weeks siyang tatagal sa akin. So, Bye guys, so thank you guys for watching. Bye, see you on my next vlog. Bye!